Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette euh, guidance pour euh, la semaine qui arrive. J'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Bon, on va essayer de voir un petit peu, comme d'habitude, un hein, maximum de messages euh, qui peuvent résonner plus ou moins fort pour toi. Encore une fois, mais c'est toujours utile de préciser, hein, prends ce qui t'aide à comprendre une situation et surtout à avancer. Ok Quelles que soient les circonstances, quel que, quel que soit ton statut, quelle que soit ta situation, quelle que soit tes blessures émotionnelles, tes tourments actuels, euh, il y a toujours une réponse de toute façon qui peut arriver potentiellement ici, potentiellement dans d'autres guidances intemporelles, potentiellement par d'autres personnes, euh, soit à l'écoute des signes. Euh, alors visiblement on a déjà commencé la guidance, c'est sympa <rire> Effectivement là on accentue, on accentue euh, le focus en fait sur les synchronicités. On te parle d'une multiplication de synchronicités qui devrait se mettre en place là. Pour certains d'entre vous, ça a déjà commencé à se mettre en place. Euh, tu as peut-être aussi commencé à recevoir des messages dans des rêves. Tu fais de plus en plus de rêves, des rêves à messages. Je te rappelle, hein, des rêves à messages, ce sont des rêves dont tu te souviens très très bien et qui te laissent quand même perplexe, d'accord Parce que tu as eu la sensation que c'était quand même très réel, euh, tu as eu des sensations similaires à celles qu'on peut avoir en fait quand on est vraiment éveillé, tu vois Quand on est vraiment réveillé. Euh, ce sont des rêves à message, d'accord Donc ce sont des... C'est là-haut qu'on a essayé un petit peu de t'envoyer des petites indications pour t'aider à avancer ou peut-être pour te préserver d'une situation, pour te préserver de quelqu'un, pour essayer de t'orienter sur un choix. Okay si ces rêves qui très souvent apparaissent particulièrement opaques, hein, euh, n'hésite pas, euh, pas à les noter dans un carnet. Tu peux prendre un carnet tout simple qui sera ton carnet de rêve en fait. Tu vois, tu le poses sur ta table de chevet et tu notes ton rêve au réveil ou dès que tu en, en as besoin en fait. N'hésite pas à y revenir comme ça de temps en temps euh, pour voir un petit peu ce qui peut résonner. Okay si ça peut t'aider, je te donne cette astuce. C'est tout bête, mais ça peut, ça peut parfois euh, nous faire perdre un petit peu moins de temps, notamment par rapport à certaines personnes. D'accord donc voilà, ça peut nous éclairer en tout cas sur, euh, sur pas mal de points de notre vie. Donc on est sur une multiplication des synchronicités, on est sur une multiplication des signes. Pour beaucoup d'entre vous, on est sur une conscience accrue ou en tout cas tu reçois justement des signes qui t'indiquent que déjà tu es sur la bonne voie, qui te félicite aussi sur, euh, sur ton avancée, sur ta, sur ta conscience. Encore une fois, on est sur une... On est sur une présence à soi-même qui s'agrandit. C'est-à-dire que tu commences vraiment un travail d'introspection euh, de façon plus concrète. Là, tu es vraiment en train de travailler ce qu'on appelle le plus difficile, hein, le plus dur, hein, de toute façon. N'aie pas peur du mot introspection. À chaque fois que je l'utilise, j'ai l'impression qu'en fait, euh, je parle du grand méchant loup, mais en fait, L'introspection, elle se mène euh, dès le début de notre vie, hein, de toute façon, à partir du moment où on rencontre des difficultés et qu'on essaie de comprendre en fait ce qui se passe et qu'on essaie de comprendre un petit peu les responsabilités qu'on y porte aussi. Euh, c'est ça le travail d'introspection, tu vois, c'est comprendre sa vie, c'est vivre sa vie, c'est se comprendre, s'accepter, s'affirmer, s'identifier, euh, tu vois, poser des limites... Euh, et puis revoir ses envies, revoir ses ambitions, revoir ses peurs, essayer de les travailler, de les surmonter, tu vois. Ne pas avoir peur, ou en tout cas essayer de surmonter la peur du changement, la peur d'être déstabilisé, euh, sa confiance en soi, sa confiance à rebondir. C'est ça le travail d'introspection, tu vois. Donc c'est pas censé te faire peur, justement. C'est censé euh, représenter pour toi un beau cadeau, tu vois, ou en tout cas l'occasion à chaque jour d'avancer et de découvrir de nouvelles choses, ne serait-ce que sur toi-même, tu vois Même si parfois on fait des découvertes sur nous-mêmes qui peuvent nous sembler un petit peu piquantes, euh, parce qu'on se regarde en face et qu'on qu fait preuve de bonne foi, euh, c'est toujours un cadeau en ce sens où ça nous éclaire sur ce qu'on peut projeter sur les autres, ça nous éclaire sur la façon dont on peut rayonner, la façon dont on souhaite rayonner par après, d'accord Et agir aussi bien pour soi-même que pour les autres. On est vraiment sur la semaine qui arrive, sur une ouverture au monde, on est sur une reconnexion à ce qui se passe autour de toi. C'est-à-dire que là, on est vraiment en train de te confirmer que tu es prêt, 
en fait. Pour certains d'entre vous, on est sur un changement professionnel qui s'amorce quand même pas trop mal, là, tu vois. Donc, euh, on est sur un changement de situation et carrément un changement de voie. Alors là, pour le coup, c'est euh, un message très radical. Euh, là, je m'adresse à des personnes qui ont projeté et qui ont préparé un départ pour changer de voie, pour vraiment changer de direction, voire même changer de quotidien. Euh, pour certains d'entre vous, il y a quelque chose qui a un lien avec le milieu aquatique, soit une situation géographique, soit un métier en lien avec tout ce qui est aquatique, de près ou de loin, hein, de toute façon. Euh, mais je vois de l'eau, tu vois, je vois de l'eau. Et on t'invite à mettre en avant cet aspect, ou en tout cas, euh, à, te pencher, euh, à te pencher plus en avant sur ce que tu pourrais en faire, d'accord Parce qu'on est vraiment en train de te dire que c'est un atout. C'est un atout très symbolique, mais c'est un atout qui va pouvoir te servir sur du long terme, d'accord et, et justement, cet indice vient maintenant, parce que si on te l'avait donné avant, tu ne l'aurais pas compris, tu vois Ou tu n'aurais pas saisi cette importance. Donc, pour beaucoup d'entre vous, là, on est sur un changement radical au niveau professionnel, quelque chose qui s'amorce. Il y a un papier qui reste à signer, là. Pour certains d'entre vous, il y a une signature qui peut soit se faire sur la semaine qui arrive, soit revenir sur le tapis par rapport à des négociations, des échanges qui étaient bloqués. On est sur des, on est sur des avancées parce que tu vises la signature, tu vises la concrétisation, tu vises l'officialisation, quelque chose qui se, qui se certifie, qui se vérifie, qui s'approuve, qui se reconnaît. Tu vois Donc quelque part, toi, tu te vérifies, tu t'approuves, tu te reconnais aussi. Tu vois Parce que tu t'identifies aussi énormément par rapport à tout ça, ce qui est tout à fait normal. Hein c'est tout à fait normal. Donc sur cette semaine, effectivement, voilà, tu es en pleine évolution professionnelle, tu es en pleine évolution spirituelle. Donc on est vraiment sur quelque chose. Pour certains d'entre vous aussi, on est lié. Euh, on est lié. Oh, il y a beaucoup de choses quand même. Pour, au niveau professionnel, on est lié à quelque chose aussi qui est en lien avec l'écriture, mais l'écriture qui est reliée aux émotions. Donc ça peut être de l'écriture par rapport à la musique, euh, la chanson. Euh, la comédie, ça peut être de l'écriture par rapport au développement personnel, de l'écriture reliée aux émotions, quelque chose qui est censé transmettre quelque chose, d'accord Donc on est, euh, on, est vraiment, on est vraiment sur une mise en place de quelque chose qui va vraiment pouvoir t'aider à t'expandre en fait, vraiment t'aider à t'étendre, ok pour les célibataires, on te parle d'une rencontre qui se prépare pour toi avec quelqu'un qui vient d'ailleurs, qui vient d'un autre horizon ou qui parle une autre langue ou qui, qui, a, qui a grandi dans une autre culture. Il va y avoir un brassage, d'accord Il va y avoir un brassage, il va y avoir euh, oui, cette espèce de métissage euh, qui fait que euh, les échanges ont tout le potentiel d'être riches, intéressants, transcendants. Euh, et ça va même t'aider toi-même à t'ouvrir encore plus sur le monde extérieur. Parce que c'est quelqu'un qui vient d'un pays très lointain pour toi, d'accord euh, Dont tu as possiblement entendu parler, mais euh, voilà, tu ne connais pas les coutumes, tu ne connais pas les traditions, tu connais, comme, comme lui ou elle ne connaîtra pas forcément tes coutumes, tes traditions à toi, d'accord Je te parle vraiment de quelque chose de très spécifique. On te parle d'un dépaysement quand même assez complet. Si tu ne rencontres pas cette personne dans les 7 jours, Sache qu'en fait, c'est quelqu'un qui avance vers toi sur ces 7 jours, ok Donc c'est quelque chose qui, je te dis en fait, hein, le temps n'est pas, euh, pas si linéaire que ça, d'accord Il est vraiment beaucoup plus extensible, il est, il est beaucoup, plus, euh, euh, beaucoup plus grand que ça, tu vois La temporalité, euh, c'est pour ça que beaucoup de personnes, beaucoup de collègues te disent que pour euh, situer quelque chose dans le temps, ça peut être un petit peu difficile. Parce que justement, tout dépend après de ton état d'esprit, des énergies que tu investis et de tout ce que tu mets en place. Okay Donc, euh, ne te mets absolument aucune pression. Là, on te parle d'une rencontre pour les célibataires qui va se jouer, là, qui est en train de se préparer pour toi avec quelqu'un. Vous n'avez même pas la même couleur de peau, vraiment. Est, tout est différent. Vous êtes les exacts opposés. Vous êtes le jour et la nuit. Vous êtes... Euh... Alors, euh, moi, on parle de quelqu'un euh, qui a vraiment, vraiment qui a vraiment eu un mode de vie opposé, c'est-à-dire que l'un de vous deux a vécu beaucoup, beaucoup pendant la nuit, en fait, hein, ou a possiblement connu le monde de la nuit, ou le monde de la fête, ou euh, voilà, un état d'esprit euh, très festif à, à toutes les occasions possibles, pendant que l'autre a toujours été euh, assez casanier, ou assez calme, ou habitué à des choses assez, euh, assez posées, assez... Euh, qui pourraient manquer de sel et de piment pour l'autre personne. 
D'accord Tu vois ce que je veux dire Donc ça peut être toi, ça peut être cette autre personne, ça peut s'intervertir. En tout cas, vous allez être le jour et la nuit et le fait que ça match aussi fort entre vous, en fait, euh, pourra en étonner plus d'un. Et ce qui va, et c'est très, très intéressant parce que ce qui va coller en fait entre vous, ce qui va vraiment vous attirer, c'est non seulement vos opposés, mais c'est aussi le fait que euh, vous êtes tous les deux attirés par une certaine forme de spiritualité. Vous avez chacun de vous deux votre pratique de la spiritualité euh, qui est toute individuelle, qui est toute personnelle, parce que je te précise, hein, ta spiritualité, elle commence déjà par ton mode de vie, ton hygiène de vie ta façon de réfléchir, ton état d'esprit sur toi, sur ta vie. C'est le début de la spiritualité, une spiritualité que je considère comme saine. Et après, tu explores un petit peu ce qui t'intéresse ou ce vers quoi tu te sens appelé, ce qui vibre un petit peu plus pour toi. Ok C'est un conseil. Après, tu fais ce que tu veux. Euh... Mais c'est vraiment le fil rouge, en fait, qui va vous, euh, qui va vous rapprocher. D'accord On est vraiment en train de vous dire que... Alors, il y aura cette envie, visiblement, là, je parle à des personnes qui ont très envie d'avoir des enfants ou, euh, ou de recomposer un foyer. Il y a quelque chose en termes de famille, en termes de composition de foyer qui pourrait se mettre rapidement en place avec cette personne. Alors là, ça va partir tout feu, tout flamme. <rire> On va être hot fire, c'est bon. Mais euh, la composition d'un foyer va être très, très bien accueillie, si tu veux, dans les discussions. C'est-à-dire que ça va venir très, très vite, hein. Dans, dans vos sujets favoris, ça, c est, c est, ça va être fluide, ça va être transparent. C'est particulier que j'ai ce ressenti pour ce genre de guidance générale, en fait. Hein. Vraiment. Hein. Mais on te parle vraiment... Alors là, pour le coup, on te parle de quelqu'un que tu ne connais pas, d'accord euh, Pour une toute petite partie d'entre vous, mais vraiment une, une infime partie, vous vous êtes déjà croisé, mais tu l'as à peine remarqué, cette personne, en fait. Tu l'as à peine remarqué parce que justement, c'est euh, tu t'es dit, tu t'es dit, bon, l'occasion se prête pas, hein, de toute façon, nos échanges, et, euh, et on est trop différents, en fait. On est trop différents, on n'a rien à se dire. Euh, S'il faut, on ne parle même pas la même langue, euh, on n'a rien à échanger du tout. Si, si, si <rire> Visiblement, si, si. C'est juste que le timing n'était pas, pas bon. Tu vois Tant dans le domaine professionnel que dans le domaine relationnel, on est vraiment en train de te répéter. Si on t'avait envoyé des signes beaucoup plus forts, euh, tu ne les aurais pas compris. Alors, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir un éclairage vraiment complet et transcendant, en fait, sur toute ta vie complète, sur tout ton parcours ou sur une question qui est très importante pour toi en ce moment. On est vraiment en train d'essayer, sur la semaine qui arrive, je n'ai toujours pas tiré les cartes, hein. on est vraiment en train d'attirer de, de, ton attention sur la semaine qui arrive, euh, sur l'importance de te détacher en fait justement de tes inquiétudes l'importance de te détacher de ce qui apparaît pour l'instant très important pour toi on n'est pas en train de te dire que c'est pas important on n'est pas en train de te dire que euh, tu devrais y accorder une moindre valeur c'est juste que on est vraiment en train de te dire là profite du moment présent profite de ce qui se passe autour de toi euh, profite des signes qu'on t'envoie parce qu'on est déjà en train de te guider depuis un moment vers quelque chose qui t'appelle de plus en plus fort, ok Donc, c'est comme si, par le passé, on t'avait envoyé des signes, peut-être un film, hein parfois on reçoit des signes qui sont très très subtils et qui résonnent, mais, mais parfois plusieurs mois après, hein, tu vois Mais ça doit résonner à ce moment-là, en fait, tu vois ce que je veux dire Donc, c'est jamais trop tard. Euh... Mais ces signes-là, en fait, tu les, tu les, tout domaine, hein, tu ne les as pas forcément compris. Donc, tu as été dans la frustration, tu as été dans la volonté, en fait, de rester focus sur quelque chose qui t'apparaissait comme ça, indispensable, qu'il fallait que tu rendes comme ça, imparable, solide euh, euh, et, très, et très sécurisant, en fait. Hein, au niveau émotionnel, tant, tant dans le domaine professionnel que personnel, tu, tu as voulu te sécuriser. C'est tout à fait normal, on est tous comme ça, tu as voulu te sécuriser, tu as voulu vraiment pérenniser quelque chose. On est vraiment en train de te rassurer sur le fait que tu vas vers ça, d'accord Tu vas vers ça, mais tu as raté euh, des signes, en fait, tu ne les as pas vus ou tu ne les as pas compris euh, avec autant de profondeur que ce qu'on aurait voulu, ok Bon, ça, ça peut se comprendre, d'accord Il n'y a aucun jugement par rapport à tout ça. Euh, parfois, on est, en, on, est, euh, on, est, dire, on est enveloppé, on est emporté en fait par le rythme du quotidien, par cette course euh, à laquelle 
quelque part on nous soumet un petit peu plus ou moins on accepte aussi hein, de se soumettre aussi à, à cette course et on nous invite aussi à prendre conscience que on peut choisir de ralentir et on peut choisir de poser un œil différent sur toutes les choses qui nous paraissent subtiles ou secondaires au quotidien et qui pourtant sont une vraie chance, une vraie opportunité. Donc au niveau professionnel, on est sur un changement radical et pour certains célibataires, on est sur quelque chose qui prend une forme quand même assez intéressante parce que tu as attendu pendant longtemps. Pour beaucoup d'entre vous, là, je parle à des gens en fait qui ont longtemps pleuré à cause de quelqu'un du passé, qui se sont longtemps fermés du monde aussi. Hein. Tu t'es fermé aux rencontres, tu t'es fermé aux sorties euh, entre amis, euh, tu t'es fermé parfois aussi pour certains d'entre vous à des moments en famille. Euh, ça a été très compliqué, ça a entraîné des, des incompréhensions, ça, ça a entraîné euh, des conflits, ça a entraîné Ouh, ça va s'apaiser tout ça, d'accord Ça va s'apaiser parce que tu es en train de te retrouver, tu es en train vraiment de te transformer euh, dans, dans une façon qui te, qui te convient davantage, tu vois. C'est comme si en fait tu avais eu la sensation que l'univers t'avait laissé pédaler dans la semoule pendant un moment, malgré les signes que tu demandais, tu vois. Sauf que en fait, c'est comme si on te disait, mais les signes, on te les a envoyés. On te les a envoyés et on a essayé de te diriger vers quelque chose. Sauf que tu étais trop focalisé sur ça, en fait. Tu étais trop focalisé sur autre chose. Donc, tu n'as pas vu, tu n'as pas compris dans sa totalité le message qu'on a voulu t'envoyer à chaque fois. Mais ce n'est pas grave parce que sur les jours qui arrivent, il y a quelque chose qui se débloque et il y a quelque chose qui se débloque en toi. Et c'est ça, en fait, le plus important. C'est ce qui se débloque en toi. C'est une belle guidance quand même parce qu'on est vraiment en train de te dire que... Tu vois, je te dis souvent... Hein, tout part de nous-mêmes. Et euh, on a souvent du mal à s'en souvenir parce qu'on se dit, oui, bon, c'est plus facile à dire qu'à faire, tout part de nous, ok, ok, mais bah, à un moment donné, euh, euh, on a aussi nos limites, on a aussi notre sensibilité, on a notre tempérament, on a notre vie, on a nos blessures émotionnelles aussi, et on peut arriver à saturation. Mais c'est justement quand tu arrives à saturation qu'il est temps de te poser les bonnes questions. Tu vois Tous ces moments-là, sont utiles à ton développement. Tous ces moments-là sont utiles et, et sont des clés très importantes à ta transformation. Si tu considères que ces moments de frustration, de tristesse, de colère et de saturation sont destinés à être temporaires, si tu choisis d'en faire des périodes temporaires, qui n'en sont pas moins intenses, attention, hein, on n'est pas en train de te dire que le travail n'est pas intense, mais si tu choisis de déterminer cette période comme quelque chose de transitoire, tout prend une autre dimension, tu vois Et tu comprends beaucoup plus facilement les signes qu'on t'envoie, tu comprends beaucoup plus facilement les, les messages euh, qu'on nous envoie et tu comprends aussi plus facilement euh, ce détachement qu'il est nécessaire de mettre en place quand on travaille avec la loi d'attraction ou la loi de manifestation. La loi d'assomption aussi, tu appelles ça comme tu veux, tout s'imbrique, ok il y a des périodes où tu as l'impression que tout fonctionne mieux qu'à d'autres. Et c'est tout à fait normal parce que tout fonctionne par cycle. Okay Donc là, sur les semaines qui arrivent, on est vraiment en train de te dire que tu es en train de te libérer d'une charge karmique très très lourde et tu arrives à la fin de ce cycle d'errance et de tentative de compréhension. Alors, il y a des choses effectivement sur lesquelles on te précise que tu n'auras pas de clé. D'accord Il y a des choses, il y a des questions qui te taraudent, notamment au niveau relationnel, sur lesquelles, sur les 7 jours qui arrivent, en moyenne, tu n'auras absolument pas de réponse. Mais tu sais pourquoi, hein, maintenant, je t'ai déjà expliqué. C'est parce que soit le timing est trop court pour toi, pour que tu aies des réponses sur cet aspect bien précis de ton relationnel, parce qu'on sait là-haut qu'en fait, ce sont des questions qui sont secondaires à ton avancement et qu'en premier lieu, tu es amené à développer quelque chose d'autre. Tu es amené à prendre conscience de quelque chose d'autre, de beaucoup plus important et de beaucoup plus utile pour toi, en fait, euh, toujours sur du long terme, tu vois. Donc, on est vraiment sur du développement personnel, on est sur une ouverture à soi-même, on est sur une... Pour certains d'entre vous, tu pourrais avoir la sensation que quelqu'un appuie, en fait, au sommet du, du crâne, hein, au niveau du chakra coronal, le chakra coronal est relié euh, au monde subtil, au monde de l'invisible, à j'allais dire à l'intelligence absolue, mais à l'univers tout entier, vraiment, à tout ce qui est plus grand que nous, si tu veux. 
on a tous cette connexion, si tu veux. On a tous, on a tous, tous ces centres énergétiques. Hein. Euh, et il est relié à la phrase « je sais », en fait. « Je sais ». Je te ferai peut-être une vidéo sur chaque chakra avec toutes les phrases qui sont reliées à ça et tout ce qui peut euh, t'aider à, à les équilibrer. J'ai fait des posts sur Instagram qui peuvent t'intéresser à ce, à ce sujet d'ailleurs. Euh, mais on est vraiment en fait sur quelque chose qui s'ouvre et tu pourras avoir l'impression en fait que quelqu'un appuie un petit peu sur le sommet de ton crâne, ne force absolument rien. On ne force pas le déblocage d'un centre énergétique. On essaye de le comprendre, on essaye de mettre en place des initiatives dans sa vie, des changements dans sa vie et dans son état d'esprit pour les équilibrer, mais on ne force rien. Okay C'est ma vision des choses, je ne prétends pas avoir la vérité absolue, mais il ne sert à rien de forcer un, un équilibre. D'accord Tant que tu en prends conscience et, et que tu prends conscience des leviers en fait, qui font qu'un chakra bien particulier et déséquilibré, tu as déjà un premier indice sur les solutions à apporter dans ta vie pour apporter un équilibre euh, beaucoup plus stable et qui se travaille au quotidien de toute façon, d'accord C'est toujours variable, ok C'est ce qui peut expliquer que tu aies traversé des périodes de grande fatigue euh, entrecoupées de périodes où tu avais l'impression d'être au top du top, au top de ta forme, euh, au top de ton potentiel. C'est normal, d'accord C'est parce que tu es en pleine transition, ok Les énergies, ça fait un moment que je te dis, hein, de toute façon, que les énergies bougent en coulisses. Là, ça commence à se voir en toi, ça commence à se voir autour de toi, d'accord Ça n'est que le début, ok Donc, c'est quelque chose de très intéressant, c'est quelque, de... quelque chose de beau, en fait, qu'on t'appelle à voir en toi et autour de toi, d'accord Donc, on t'appelle à la positivité, on t'appelle à à l'optimisme, on t'appelle à un regain de motivation, on t'appelle à consolider ta confiance en toi-même, parce que c'est quelque chose qui est important, c'est quelque chose qui est en toi. On est en train, si tu veux, là-haut, de reconnaître ton potentiel, on est en train de te crier haut et fort que oui, tu peux le faire, oui, tu peux surmonter ce que tu es en train d'avoir de, de, la sensation d'affronter comme ça depuis plusieurs mois. Euh, pour certains d'entre vous, on est sur une décision juridique, qui risque de traîner un petit peu dans le temps, d'accord Mais il y a une solution qui va être retrouvée, d'accord Tu ne vas pas la trouver seule, tu vas la trouver avec une autre personne, euh, quelqu'un qui s'y connaît, mais il y a euh, quelque chose de très formel, il y a une, une démarche euh, écrite à mettre en place qui va pouvoir, si tu veux, acter quelque chose pour toi et t'aider à sortir de cette situation qui te tarode tout autant, d'accord Donc c'est vraiment quelque chose de... C'est vraiment, c'est presque, j'allais dire, c'est presque magique, en fait. Mais tu sais, la magie, on en a tous en nous, en fait. Et euh, j'aime à penser qu'on en a tous en nous. Puisque de toute façon, on est chacun de nous un concentré des forces de l'univers. Donc ça, déjà, c'est magique, en fait. Et je t'ai déjà dit, hein, nous sommes tous des miracles. D'accord Nous sommes tous des miracles incarnés. Et je parle de toi, hein, je ne parle pas d'une de per de, de, personne avec qui tu es en conflit. Ça, c'est différent, d'accord Le relationnel, c'est différent. Je te parle de ton essence et de l'essence vitale de chacun, ok Donc, à partir du moment où on prend conscience de ça, on gagne confiance et tu vas découvrir une autre sensation qui arrive en toi-même, tu vois Et aussi dans ta façon de penser, dans ta façon d'appréhender ton quotidien, euh, tu es en train d'apprendre quelque chose de nouveau tu es en train d'apprendre quelque chose qui va te libérer d'un sentiment de pression ou de, euh, en tout cas tu vas réussir à mieux le gérer tout ça, et c'est ça qu'on veut de nous en fait qu'on réussisse à mieux gérer ce qu'on prend pour des contraintes, ce qu'on prend pour euh, des choses comme ça qui sont anxiogènes pour qu'on se dise ok c'est là, il y a des solutions comment est-ce que je peux faire en fait pour concorder les deux des choses se mettent en place pour toi des choses se mettent en place pour nous. Et quelque part, il y a quelque chose d'assez beau euh, à ressentir dans tout ça. Donc, c'est plutôt pas mal sur les 7 jours qui arrivent, ok Tu auras remarqué, je n'ai pas eu besoin des cartes, hein, puisque ce sont des supports euh, visuels euh, plus pour toi qu'autre chose. Euh, J'espère t'avoir aidé, justement, à comprendre ta situation. Euh, et... Euh, à avoir contribué, j'espère avoir contribué en fait à, à t'inspirer plus de, plus de confort avec toi-même. On ne te parle pas de courage, 
On ne te parle pas de persévérance, on ne te parle pas de, de résistance. Ça, ça fait partie d'un quotidien, effectivement, euh, euh, avec lequel on est censé, censé en fait, transformer toutes ces énergies pour surmonter et faire tomber toutes les barrières qu'on connaît. Vraiment, je te parle de confiance en toi-même et d'amour de toi-même. D'accord Encore une fois, et je ne le répéterai jamais assez, tu as ta place, elle est pleine et entière. Et si tu es là, ça veut dire que tu as quelque chose de grand à accomplir dans cette vie. Quel que soit le domaine, quel que soit ce que tu choisis, c'est grand. Point barre. Ok Allez, mes gazelles, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle et pour me suivre sur... Instagram et sur TikTok pour, donc, pour des contenus différents. Tout est dans la barre de description. Je vous envoie tout mon soutien. Je vous dis merci du fond du cœur. Et à très vite